Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Salam Indonesia Ngarit. Senang sekali hari ini saya ketemu sama anak muda, Cak Inul namanya, dari daerah Gresik. Awalnya dia diremehkan, dianggap gila, dianggap apa ya lah. Sama orang-orang, sama orang tuanya karena enmeknya dijual malah dibelikan kambing, kambing. dibelikan domba. <laughs> <laughs> Tapi dia sukses, gimana ceritanya? Kita akan bincang-bincang sama Mas Inul sampai selesai. Apa kabar, Cak Inul? Alhamdulillah. Anda ini masih nom-noman tapi ngingoni wedus. Ya. Padahal banyak teman Anda yang kerja di perusahaan, kerja di kantor. Ceritanya bagaimana? Mulai awal, dari awal mula sebelum beternak kambing, kan bekerja di pabrik. Oh, sudah pernah bekerja di pabrik. Empat tahun jadi operator kren, operator forklip. Hmm. Habis itu waktu covid pengurangan, hmm. otomatis saya keluar dari pabrik. <tuh> Iya, iya. Terus bingung cari kerja apa Akhirnya saya lihat-lihat di Youtube Nek. Terutama lihatnya Youtube Agro TV oh, iya, punya Dari situ ya? saya termotivasi eh. Akhirnya saya punya sepeda motor NMAX waktu itu Sepeda motor NMAX untuk apa? Saya jual untuk modal beli domba semuanya ini Nekat, nekat Nekat, modal nekat Gak takut gagal gitu gak? Ketakutan gagal itu mesti ada Tapi kalau hmm. tidak dicoba yeah. Tidak akan pernah berhasil lah bagi berarti anda nekat uh, dengan harapan bisa sukses ya ya seperti teman-teman lain yang kita liput di Agro TV gitu mm -hmm. ya NMAX dijual laku berapa waktu itu saya jual NMAX itu laku di angka 23 juta mm -hmm. lalu saya belikan betina 10 ekor itu yang bawa anak mm -hmm. jadi satu ekornya itu minimal bawa dua anak laki-laki sama betina ya sebentar mas sampai jual sepeda motor NMAX yang notabene simbol ya paling tidak itu identitas anak muda ya, ya. terus anda jual kira-kira misalkan nggak ditegur sama orang tua atau pacar gitu gimana awalnya dulu begini Kata kalau kita gila gitu. Su nah, kalau kita <laughs> sudah misalnya ya kan sudah lihat kota terus mau fokus di kampung itu yang pertama harus kandil-kandil kuping, suka ngurusi lah minitongko nah gitu ya banyak yang remehkan pertama teman anda siapa yang mencibir itu? saya denger-denger itu namanya Mas Aluan ah, itu orang yang paling benci sama saya Mas Aluan itu? iya ah, ya. menghalang-halangi gitu ya? menghalang-halangi ya <laughs> katanya kan masih muda kok ngapain hmm, kampung mampu teletong ah, apa nggak rugi sama hmm. skillmu di pabrik hmm. gitu nah, setelah dijual laku 23 juta dibelikan indukan domba dibelikan betina. indukan domba 10 betina babon anak ah, berarti itu kan babul ekor tapi yang 20 kecil-kecil yang kecil-kecil ya <laughs> itu enggak ada jantannya sama sekali enggak ada tadi hmm. kita kan gini tekniknya untuk modal pertama agar cepat untuk sebanyak ini ya hmm. harus beli bab betina sama hmm. anak itu wajib karena apa kalau kita beli air kalau bisa sama sumbernya oh gitu nah, jadi kita jual anakannya kita masih ada betina oh, bat jadi kita beli betina ya uh -huh. maksimal anak itu umur tiga bulan empat bulan uh -huh. habis itu jangka 8 bulan uh -huh. sampai setahun yang laki-laki kita jual semua itu waktu, pada waktu itu punya sama sama jual uh, saya jual 10 itu Dapat laku duit. 33 juta sampai 35 juta tiga setengah juta lah berarti sudah balik modal setahun itu sudah tura-tura masih sudah untuk dibelikan NMAX sudah dapat lagi? Sudah dapat lagi. Oh gitu. Tapi Malah kita, lebih. Anda masih punya babonnya yang 10 itu? Saya sudah masih ada babonnya yang 10 hmm. ini. Itu. Dan betina-betina anaknya yang belum dijual ah. itu? Jadi kita kalau yang betina, doro-doro hmm. lah. Ya. Itu kita simpan. Ya. Kita kan fokus breeding saat ya, ya, ini. Ya, ya. Ah. Kalau betening, musim-musim hmm. gini kan masih belum mencukupi. Ya, ya. <tuh> Jadi kalau breeding itu sangat menjanjikan. Sangat-sangat hmm. menjanjikan luar biasa ya. Mm -hmm. nah. Terus sekarang sudah menjadi berapa banyak? Ada total 50 50 ekor lah, Pak. 50 ekor ya. Nah. Itu sudah dijual-jual ya? Sudah dijual-jual. Nah, ini yang untuk khusus mm -hmm. di bidang aja. Untuk yang bakalan anaknya sendiri, itu kan kita sortir. Mm -hmm. Untuk yang prospeknya bagus, mm -hmm. kita simpan sendiri. Mm -hmm. Maksimal satu tahun lah yeah. kita jual. Nah, gitu. Kalau yang jelek-jelek, mm -hmm. Umur lima bulan, enam bulan sudah kita jual. Oh gitu. Buat ya sebut operasional ini semua. Operasional. Nah. Terus perawatannya bagaimana? Perawatan yang pertama kita harus mencari betina yang sangat bagus. Hmm. Kurus kering nggak apa-apa, yang penting sehat. Bakalannya bagus ya. Bakalannya bagus. Hmm. 
kita lihat dari postur tubuhnya ekornya kalau betina cari yang badannya panjang ekor kecil hmm. terus kalau lihat kepalanya itu porem kepalanya gede. Uh, gede selama ini yang betina-betina itu berapa manaknya kita pertama kan ada 10 betina itu kita jual anakannya terus kita simpan yang anakannya jodoroannya hmm. itu dalam mana setiap mana berapa ekor anak ini? maksimal dua ekor hmm. <tuh> kalau kita ada yang mana empat ekor tiga ekor kita jual hanya kan yang mana empat mana tiga itu hampir mati Oh gitu ya. Nah, mati dua, mati tiga. Nanti kelemahannya di situ. Kelemahannya di ya, situ. Jadi ya sama saja kita nah. memelihara yang mana dua daripada mana empat nah. ya. Misalnya mana empat juga yang yang dua mesti mati. Mesti mati. Jadi tambah rugi lah. Nah, gitu. Nah. Terus dari segi pakan mas, anda pakai pakan apa? Kalau ini kan masih dua tahun berjalan pak ya. Hmm. Awal mulanya itu kita masih cari pakan cari. Nah, ini ya. Nah, seperti nah, ini kangkung. Kangkung ya. Tadi ditambah dirowo. Berapa kali yang dari Wariwi ke rowo-rowo? Dua kali, ya, dan itu ya. sangat melelahkan. Oh, gitu. <laughs> Anda sudah merasakan ya? ya. Nanti, nanti kalau sudah punya 100 ekor tambah mutiara, ini tambah kan mutar. Makanya ada, harus kreatif, Pak. Ya. Tapi akan ada anak kandang. Ada ya? Ada yang anak kandang ya. satu. Ya, gitu ya. Yang bantu-bantu. Ya, luar biasa. Mas, uh, ini menjualnya apa? Berkala setiap bulan apa tahu kalau sudah banyak dijual gitu aja? Ini, Pak. Sistem saya untuk peternakan saya. Ya, breeding kan? Uh -huh. Breeding, kalau kita ada lebihan uang, hmm. kita belikan bakalan. Bakalan itu maksimal 17 1 juta 700 sampai 1 juta 800 jantan ya, jantan itu kita rawat hmm. tiga bulan harus keluar itu maksudnya untuk vitening untuk vitening nah, itu kalau ada yang lebih ya, ya kalau ada uang lebih kita belikan hmm. bakalan hmm. itu tiga bulan harus keluar hmm. jadi nah. setahun itu minimal kita tiga kali penjualan penjualan itu ya. operasional ya, untuk operasional uh, kalau yang idul adha kan kita sudah sortir nah, yang bagus-bagus ya. pejantan yang Anakan bagus-bagus kita jual khusus Idul Adha. Berarti penjualan yang satu tahun tiga kali itu untuk biaya operasional. Operasional dan hmm. biaya macam-macam lah. Hmm. Untuk termasuk gitu kerokok sampean. Ya. <laughs> Tapi untuk yang gongnya, gongnya itu, Idul Adha itu kita Adha itu. jual milik kita sendiri. Oh, luar biasa ya. Jadi Shhh. pernah sekali jual selama ini berapa banyak? Tahun kemarin Idul Adha kemarin, alhamdulillah saya jual 13 jantan. Hmm. Hmm. Itu hampir semuanya itu tiga juta setengah hmm. laku ya tinggal Tapi, kita kalikan aja uh, ya, sampai 45 juta lah sampai 45 juta ya luar biasa itu itu baik termasuk untungnya di situ ya untungnya di situ uh. dan kita masih punya banyak betina hmm. mas katanya pakan kangkung seperti ini kan rawan kena penyakit cacing ya Oke okay. terus gimana kalau penyakit cacing itu sangat sangat mudah hmm. pertama kita kontrol hewan-hewan kalau kita baru beli ya hmm. kita cukur ya dipotong kita mandikan Sorenya kita kasih obat cacing sama berpait di treatment ya. Nah, di treatment hmm. itu tiga bulan sekali. Hmm. Kalau sudah kasih obat cacing yang kedua, hmm. situ saya jamin. Begitu ya. Langsung. Sudah ampuh. Enggak pakai vaksin vaksin. Enggak pakai. Hmm. Terus penyakit yang pernah dialami di domba-dombanya apa? Kalau saya kan fokus di breeding. Hmm. Itu yang sering itu betina hamil tua. Hmm. Itu kembung. Oh gitu ya. Kembung terus hmm. kalau orang sini kan ngatain gajahan. Oh, itu seluruh tubuhnya kaku. Ya. Nah, nah itu antisipasi itu kita ada premik. Premik kita, itu apa? Premik campuran jomboran. Oh, itu kan mineral itu, pak. Beli ya mineral. Nah, mineral. Itu dicampur sama apa? Dicampur jomboran. Minum. Nah, itu ketika sakit dia mau minum. Sebelum sakit antisipasi. Oh gitu. Nah, jadi kalau sudah kejadian gajahan utama hmm. kembung, hmm. kita kasih treatment air degan degan hijau. Hmm. Hmm, seperti kita ini. minumkan, nah seperti itu. Sini kan banyak, ya, ya. jadi Ada kita terima itu. Kalau masih belum, kalau masih belum ya, kasih telur putih, hmm. telur ayam hmm. kuningnya, hmm. kasih kecap hmm. sama asam. Buat jamu, buat jamunya. Cekorna gitu ya. Oke. Nah, gitu. Kalau pencegahannya dikasih premium tadi. Itu. Nah, itu kan untuk pencegahannya pak. Kasih premium itu berkala. Berkala. Berapa eh. minggu sekali? Satu minggu tiga kali. Kasih satu cendok. <tuh> Satu cendok itu aja. Satu cendok itu untuk maksimal 10 ekor. Kita campurkan air, air duduk, oh, sama comborannya. Nah, kita comborannya. Iya, iya, iya. Luar biasa ini. Mas, pesan-pesan untuk teman-teman ya. Jangan malu untuk memulai. Hmm. Kalau diremehkan, jadikan nah, motivasi. Ya, luar biasa ini. Iya. Hmm. Yang penting yakin sama potensi kita sendiri. Hmm. Semuanya akan berhasil. Nah, Kalau luar. kita nggak mau nyoba, sudah pasti gagal. Iya, luar biasa ini.
Nabi hinaan orang lain buat cambuk ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.